আজকের ক্লাসে আমরা ক্যাশবাজের চ্যাপ্টারের এনইউ বিবি অ্যাকাউন্টিং দুই হাজার আঠারো সিলভার কোম্পানি তাহলে এটি দুই হাজার আঠারো সালে এবং তার আগে আরও বিভিন্ন সালে পরীক্ষা এসেছে থার্ড ইয়ার এবং ফোর্থ ইয়ারের ক্যাশবাজের যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে অঙ্কটি সবাই প্রশ্নটি মিলিয়ে বের করে নাও প্রশ্নটি হচ্ছে সিলভার কোম্পানি লিমিটেড সেটি বের করে প্রশ্নটি বের সামনে বের করে নাও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রশ্নটি মিলিয়ে নিবা তাহলে কনসিডারিং দ্য ফলোয়িং ইনকাম স্টেটমেন্ট একটি ইনকাম স্টেটমেন্ট আমাদের আয় বিবরণী দেওয়া আছে সেটি ফলো করতে বলছে প্রিপেয়ারে ক্যাশ বাজেট একটি ক্যাশ বাজেট তৈরি করতে অফ দ্য সিলভার কোম্পানি সিলভার কোম্পানির জন্য ফর দ্য মান্থ অফ জুন জুন মাসের তাহলে এই অঙ্কটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক মাসের অঙ্ক এটি হচ্ছে এক মাসের অঙ্ক আমরা জানি ক্যাশ বাজেট যেহেতু তাহলে এক মাসের যে যে জুন মাসের জুন মাসে তার পূর্বের এবং তার পরবর্তীর কিছু লেনদেন এখানে দেওয়া থাকবে এবং সেইগুলো আমাকে ভালো করে বুঝে বুঝে কি বলে দিছে ওই কথা অনুযায়ী আমাদের অঙ্কটি সমাধান করে নিতে হবে তাহলে একটি আয় বিবরণী দেওয়া আছে এই আয় বিবরণী থেকে আমরা জুন মাসের অঙ্কটি কমপ্লিট করব তাহলে আমরা দেখি এখন প্রশ্নের মধ্যে কি লিখছে দ্য সিলভার কোম্পানি লিমিটেড বাজেটের ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর দ্য মান্থ অফ জুন জুন মাসের বাজেটের ইনকাম স্টেটমেন্ট এই ইনকাম স্টেটমেন্টটি বাজেটের পরিকল্পিত তাহলে এখানে সেলস বলছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ইনভেন্টরি মে একত্রিশ বলছে চল্লিশ হাজার টাকা পার্চেস বলছে এক লক্ষ ষাট হাজার তারপর এখানে এই দুটি মিলে যোগ করলে হলো দুই লক্ষ টাকা এখানে তিরিশ হাজার টাকা ইনভেন্টরি জুন এক জুন তিরিশ তাহলে ক্লোজিং ইনভেন্টরি দেওয়া আছে তিরিশ হাজার এখান থেকে কষ্ট গুরসল হয়েছে এক লক্ষ সত্তর হাজার তাহলে সেলস থেকে কষ্ট গুরসল বাদ দিয়ে দিলে গ্রস মার্জিন বা আমরা গ্রস প্রফিট যেটিকে বুঝি তারপর লিখা আছে অপারেটিং এক্সপেন্স পরিচালন খরচ এখানে দেওয়া আছে ওয়েজেস ইউটিলিটিস অ্যাডভার্টাইজিং ডিপ্রিসিয়েশন অফিস এক্সপেন্স ইন্স্যুরেন্স অপারেটিং ইনকাম এখন এই যে এখানে ওয়েজেস ইউটিলিটিস অ্যাডভার্টাইজিং ডিপ্রিসেন্ট এবং অফিস এক্সপেন্স এইগুলোর মধ্যে ইন্স্যুরেন্স পর্যন্ত এই সবগুলো হচ্ছে খরচ কিন্তু ওই সবগুলোর মধ্যে ডিপ্রিসিয়েশন হচ্ছে অনগদ আর আমি যেহেতু ক্যাশ বাজেট নগদের অঙ্ক করব তাহলে এই অনগদ লেনদেনটি এখানের মধ্যে আসবে না তাহলে কোনটি আসবে না ডিপ্রিসিয়েশন এবং তাছাড়া অন্য সবগুলো যদি কোনো কিছু বলে দেয় যে ওই মাসে বা ওই মাসে তাহলে আমরা এইভাবে লিখব আর যদি কোনো কিছু বলা না থাকে তাহলে আমরা এই যে জুন মাসেরটা জুন মাসেই এক পেমেন্ট হিসাবে লিখে দিব তাহলে কথাটি আমরা বুঝতে পারছি এখন নিচে বলছে দ্য ক্যাশ ব্যালেন্স অন মে একত্রিশ দুই হাজার সতেরো মে একত্রিশ তারিখে যদি ক্যাশ ব্যালেন্স হয় তাহলে সেটি হচ্ছে মে মাসের ব্যালেন্স সিডি এবং আমরা যখন এই জুন মাসে অঙ্ক করতে যাব এইটিকে লিখবো আমরা জুন এক তারিখ তাহলে ব্যালেন্স লিখবো আমরা বিডি তারপর বলছে সেলস প্রসেড আর কালেক্টেড এস ক্লোজ এখন এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ এই পয়েন্ট হচ্ছে আজকের অঙ্কে চল্লিশ পার্সেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ সেলস বিক্রয়ের চল্লিশ পার্সেন্ট ওই মাসে আদায় হয় চল্লিশ পার্সেন্ট ইন দ্য সেকেন্ড মান্থ বিক্রয়ের চল্লিশ পার্সেন্ট পরবর্তী মাসে আদায় হয় অ্যান্ড বিশ পার্সেন্ট ইন দ্য থার্ড মান্থ বিশ পার্সেন্ট তৃতীয় মাসে আদায় হয় তাহলে আবারও বলে দিই চল্লিশ পার্সেন্ট এই মাসে চল্লিশ পার্সেন্ট পরের মাসে আর বিশ পার্সেন্ট তৃতীয় মাসে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আর টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার ইন মে একত্রিশ দুই হাজার সতেরো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এখানে দেওয়া আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে মে একত্রিশ দুই হাজার সতেরো সালের এখন তারপর বলছে কনসিস্টিং টাকা তিরিশ হাজার ফ্রম এপ্রিল সেলস কনসিস্টিং টাকা তিরিশ হাজার হচ্ছে এপ্রিল সেলসের কনসিস্টিং হচ্ছে অবশিষ্ট তাহলে এপ্রিলের অবশিষ্ট আছে তিরিশ হাজার টাকা তারপর বলছে অ্যান্ড নব্বই হাজার টাকা ফ্রম মে সেলস নব্বই হাজার টাকা এখানে দিয়ে দিছে মে সেলস তাহলে এখানে আমার যে কাজটি করতে হবে আমরা এখানে জুন মাসের যখন অঙ্ক করবো এখানে বলছে চল্লিশ পার্সেন্ট এখানে বলছে চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এখানে হচ্ছে ওয়ান টু মান প্রথম মাসে চল্লিশ পার্সেন্ট দ্বিতীয় মাসে চল্লিশ পার্সেন্ট তৃতীয় মাসে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে এই যে বলছে প্রথমে বলছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা মে একত্রিশ তাহলে মে একত্রিশ তারিখ শেষে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমার এখানে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তারপর বলছে কনসিস্টিং টাকা তিরিশ হাজার এপ্রিল সেলস এপ্রিলে যে তিরিশ হাজার টাকা অবশিষ্ট তার মানে এপ্রিলের টাকা আমার এখানে পাওয়ার কথা এপ্রিল মে জুন তাহলে এপ্রিল মে এবং জুন তাহলে এপ্রিলের চল্লিশ পার্সেন্ট এপ্রিলে আদায় হয়ে গেছে এপ্রিলের চল্লিশ পার্সেন্ট মেতে আদায় হয়ে গেছে আর এপ্রিলের যে টাকা বিশ পার্সেন্টে অবশিষ্ট টাকা এই অবশিষ্ট টাকা হচ্ছে তিরিশ হাজার এই টাকা আমি কোন মাসে পাবো জুনে তারপর এখানে বলছে যে আর যে
এখানের এই বিষয়টি হচ্ছে মূল আলোচনার বিষয় মে মাসের টাকা দিয়ে দিছে এখানে নব্বই হাজার এবং এটিকে টোটাল সেলসের টাকা নাকি ওই কিছু কালেকশনের পরবর্তী টাকা এটি হচ্ছে কিছু কালেকশনের পরবর্তী টাকা তাহলে আমাদের কি করতে হবে টোটাল টাকাটি বের করতে হবে কি করতে হবে টোটাল তাহলে টোটাল টাকাটি আমরা কিভাবে বের করব এখানে দিয়ে দিছে মেয়ের টাকা বলে দিছে মেয়ের টাকা বলে দিছে চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে আমরা জানি মেয়ের টাকা যখন নব্বই হাজার টাকা দেওয়া আছে মে মাসে তো চল্লিশ পার্সেন্ট আদায় হয়ে গেছে তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট যদি আদায় হয়ে যায় এই নব্বই হাজার টাকা কত পার্সেন্ট এই নব্বই হাজার টাকা হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট তাহলে আমরা এখানে কি করব মে সেলস মে সেলস লিখে আমরা এই যে নব্বই হাজার এখানে ষাট দিয়ে বাঘ দিয়ে দিব একশো দিয়ে গুণ দিয়ে দিয়ে দেবো তাহলে আমরা পেয়ে যাব এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই জায়গাটি আজকের অঙ্কে বুঝতে হবে এই যে মে মাসের বলে দিছে নব্বই হাজার টাকা এই নব্বই হাজার টাকা হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট মে মাসের কাটে কেটে নেওয়ার পরবর্তী টাকা তাহলে পরবর্তী টাকাগুলো হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট এর কারণে আমরা এই নব্বই হাজারকে ষাট দিয়ে বাঘ দিয়ে দিলাম এবং আমরা টোটাল টাকা নিয়ে যাব তাহলে গুণ দিয়ে দেবো একশো দিয়ে তাহলে একশো দিয়ে গুণ দিয়ে দিলে এখানে টাকা হয়ে গেল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখন এই যে মে মাসের চল্লিশ পার্সেন্ট টাকা কেটে নেওয়ার পর হচ্ছে নব্বই নব্বই হাজার টাকা এবং এই যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে জুন মাসে তো তার চল্লিশ পার্সেন্ট পাবে এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের জুন মাসে লিখব আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে জুন মাসে লিখব আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট এবং বাকি টাকা মে মাসে আদায় হয়ে গেছে আর তার বিশ পার্সেন্ট আদায় হবে আগস্ট মাসে বিশ পার্সেন্ট আদায় হবে জুন মাসে তাহলে মে জুন জুলাই যে এখানে মে জুন জুলাই তাহলে মে মাসে হচ্ছে এখানে টাকা এখানে হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট এখানে হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট এখানে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট আর টাকা হচ্ছে টোটাল এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের এখানে হচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট এখানে জুন মাসে আমি লিখবো চল্লিশ পার্সেন্ট আর বাকি বিশ পার্সেন্ট জুলাই আমার যেহেতু অঙ্ক করার প্রয়োজন নেই তাহলে আমার এখানে লিখতে হবে না তারপর আমরা দেখি বলছে অ্যাকাউন্টস পেবল অন মে একত্রিশ দুই হাজার সতেরো টাকা বলছে এক লক্ষ বিশ হাজার দ্য কোম্পানি পেজ বলছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য পার্চেস ডিউরিং দ্য মান্থ এখানে বলছে পার্চেসের পঁচিশ পার্সেন্ট ওই মাসেই পরিশোধ করা হয় তাহলে পঁচাত্তর পার্সেন্ট বলছে অফ দ্য পার্চেস অ্যান্ড দ্য রিমাইন্ড রিমাইন্ডার ডিউরিং দ্য ফলোয়িং মান্থ তার মানে পঁচিশ পার্সেন্ট ওই মাসে পরিশোধ করা হয় এবং পঁচাত্তর পার্সেন্ট তার পরবর্তী মাসে পরিশোধ করা হয় অল অপারেটিং এক্সপেন্স রিকোয়ার্ডিং বলছে ক্যাশ আর পেড ডিউরিং দ্য মান্থ অফ রিকগনিগেশন তার মানে অন্যান্য যে কোর্সগুলো দেওয়া আছে সবগুলো ওই মাসে পরিশোধ করা হয় হাওয়েভার ইন্স্যুরেন্স ইজ পেইড অ্যানুয়ালি ইন দ্য ডিসেম্বর ইন্স্যুরেন্স পেইড করা হয় বার্ষিক সেটি ডিসেম্বর মাসে তাহলে ইন্স্যুরেন্স যেহেতু ডিসেম্বর মাসে পরিশোধ করা হয় আর আমরা এখানে জুন মাসের অঙ্ক করবো তাহলে ইন্স্যুরেন্স আমাদের অঙ্কের মধ্যে বসবে না তারপর আগের থেকে আমরা বলে আসছিলাম যে ডিপ্রিসিয়েশনও আমাদের অঙ্কে বসবে না কারণ এটি হচ্ছে অনগদ তার মানে ডিপ্রিসিয়েশন ইন্স্যুরেন্স বাদ দিয়ে অন্যান্য যে এক্সপেন্সগুলো আছে ওইগুলো আমাদের অঙ্কের মধ্যে বসবে তারপর এখানে বলছে কনফাইন ইউর অ্যানালাইসিস টু গিভেন ডাটা ইগনোর ইনকাম ট্যাক্স এখন আমরা অঙ্কটি সমাধান করে নেব তাহলে এক মাসের টাকা দিয়ে আমরা এখানে গড় বানিয়ে দিই ক্যাশ বাজেট যেহেতু এক মাসে তাহলে জুন এখানে লিখে দিব পার্টিকুলার তাহলে আমরা এখানে লিখব ব্যালেন্স বিডি ব্যালেন্স বিডি দেওয়া আছে এখানে বলছে মে একত্রিশ তারিখের ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স এটি জুন মাসে গিয়ে হয়ে যাবে ওপেনিং তাহলে এখানে বসবে চল্লিশ হাজার তারপর আমরা এখানে লিখব রিসিপ এখানে লিখব পেমেন্ট এখন রিসিপ্ট অ্যান্ড পেমেন্টে আজকের অঙ্কের মধ্যে দেওয়া আছে কে এখানে যে আদায় হবে কালেকশন ফ্রম ডেটর্স তাহলে এখানে আমরা লিখব জুন মাসে জুন মাসের চল্লিশ পার্সেন্ট টাকা আদায় হবে জুন মাসে মে মাসের চল্লিশ পার্সেন্ট টাকা আদায় হবে এবং জুন মাসে এপ্রিল মাসের টাকা আদায় হবে তাহলে এই যে এপ্রিলের কনসিস এপ্রিলের কনসিস্টিং বলে দিচ্ছে তিরিশ হাজার অবশিষ্ট টাকা তাহলে এখানে লিখব আমরা বিশ পার্সেন্ট অফ এপ্রিল সেলস এটি দেওয়া আছে তিরিশ হাজার তারপর লিখবো আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট মে সেলস তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট যদি মে সেলস হয় 
এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যেটি আমরা এখানে বের করছি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তার চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ষাট হাজার তারপর এখানে জুন মাসের বিক্রয়ের চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে জুন সেলস জুন সেলস আমাদের প্রশ্নের মধ্যে ভিতরে লেখা আছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এর চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার এর চল্লিশ পার্সেন্ট আমরা হিসাব করে নিব এখানে হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের টাকা হিসাব করে নিলে আমাদের এখানে টাকা হয়ে গেল ছিয়ানব্বই হাজার তারপর আমরা লিখে দিলাম এখন আমাদের দেখতে হবে পেমেন্ট কোনগুলো আসতে দিলে পেমেন্টের এখানে লিখব আমরা পেমেন্টের ক্ষেত্রে পার্চেস পার্চেসের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখছি বলে দিছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন দ্য মান্থ অফ পার্চেস অ্যান্ড রিমাইন্ডার বলছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট যে অবশিষ্ট ওইটি হচ্ছে পরবর্তী মাসে তাহলে এখানে লিখব আমরা মে পার্চেস সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ মে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ জুন তাহলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ মে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ জুন তার মানে এখানে বলে দিছে টোয়েন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টে মে টাকা দেওয়া আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দেওয়া আছে এক লক্ষ বিশ হাজার তাহলে এখানে লিখে দিলাম আমরা এক লক্ষ বিশ হাজার এবং মেয়ের যে পার্চেস লিখা আছে এক লক্ষ ষাট হাজার এক লক্ষ ষাট হাজারের জুনের আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট হিসাব করবো তাহলে এখানে লিখব জুনের পার্চেসের টাকা এক লক্ষ ষাট হাজার তার পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে এক লক্ষ ষাট হাজারের পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা বের করব এক লক্ষ ষাট হাজার তার পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে চল্লিশ হাজার তাহলে এখানে লিখব চল্লিশ হাজার এটি আমি আবারও বুঝিয়ে দিই এখানে বলছে মে মাসে যে পার্চেস হয়েছিল ওই মে মাসে পার্চেসের পঁচাত্তর পার্সেন্ট মে মাসেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং তার পঁচাত্তর পার্সেন্ট বাকি ছিল তাহলে ওই পঁচাত্তর পার্সেন্টে এক লক্ষ বিশ টাকা আমরা এখানে লিখলাম প্রশ্নে দেওয়া আছে তারপর জুনের পার্চেস বলছে এক লক্ষ ষাট হাজার তাহলে আমরা জানি পঁচিশ পার্সেন্ট ওই মাসে পঁচাত্তর পার্সেন্ট পরবর্তী মাসে তাহলে এই এক লক্ষ ষাট হাজার টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট ওই মাসে বসেছে আর পঁচাত্তর পার্সেন্ট জুলাইয়ে বসে আমাদের এখানে বসানোর প্রয়োজন নাই তারপর এখানে দেখতে হবে অন্যান্য কোনগুলো আছে যে এক্সপেন্সগুলো আছে এক্সপেন্সের মধ্যে এখানে লিখা আছে সোয়েটি কিন্তু ইন্স্যুরেন্স আসবে না এনুয়ালি বার্ষিক টাকার কারণে আর অবচয় ডিপ্রিসিয়েশন আসবে না অনগত টাকার কারণে তাহলে এখানে বসবে ওয়েজেস ইউটিলিটিস ওয়েজেস ইউটিলিটিস ইউটিলিটিস অ্যাডভার্টাইজিং অফিস এক্সপেন্স তাহলে ওয়েজেস ইউটিলিটিস অ্যাডভার্টাইজিং এগুলো হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ পাঁচ সাত চার তাহলে পঁচিশ পঁচিশ হাজার পাঁচ হাজার সাত হাজার এবং চার হাজার সবগুলো লিখা হয়ে গেল এখন আমরা এগুলো এখানে যোগ করে দেব এখানে লিখব টোটাল রিসিপ্ট এটি হচ্ছে এ এখানে লিখব টোটাল পেমেন্ট এটি হচ্ছে বি তারপর লিখব আমরা ব্যালেন্স সিডি এখানে অঙ্কটি শেষ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যুগপল ক্লোজ হয়ে যাবে এখানে ব্যালেন্স সিডিও ক্লোজ হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা হিসাব করে নেই এখানে হচ্ছে চল্লিশ হাজার প্লাস তিরিশ হাজার প্লাস ষাট হাজার প্লাস হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার তাহলে দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তারপর পেমেন্টের টাকাগুলো হচ্ছে এক লক্ষ বিশ হাজার প্লাস চল্লিশ হাজার প্লাস পঁচিশ হাজার প্লাস পাঁচ হাজার প্লাস সাত হাজার প্লাস চার হাজার তাহলে দুই লক্ষ এক হাজার দুই লক্ষ এক হাজার এখানে বিয়োগ করে দিলে হচ্ছে এখানে ব্যালেন্স সিডি হচ্ছে এ মাইনাস এ থেকে বি মাইনাস তাহলে এখানে ছাব্বিশ হাজার থেকে এক হাজার বাদ দিলে পঁচিশ হাজার এই ছিল আজকের অঙ্কটি এখানে হয়ে গেল পঁচিশ হাজার তাহলে আজকের অঙ্কের মূল আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে এই জায়গায় যে আমার এখানে মে মাসের সেলসের টাকা দেওয়া আছে নব্বই হাজার এখানে আমাদের বুঝে নিতে হবে মেয়ের চল্লিশ পার্সেন্ট পেমেন্ট হয়ে গেছে পরিশোধ হয়ে গেছে তাহলে হয়ে যাওয়ার পর যে টাকাটি অবশিষ্ট আছে এই টাকাটি হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট এর কারণে আমরা ষাট দিয়ে বাঘ দিয়েছি একশো দিয়ে গুণ দিয়েছি দিয়ে আমরা এই টাকাটি এখানে লিখলাম যে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের আমরা এখানে দেখালাম যে মে মাসের টাকার 
চল্লিশ পার্সেন্ট আমি জুন মাসে পাবো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে এই ছিল আজকের অঙ্কটি কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্টে বা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারো আর বইয়ের মধ্যে অন্যান্য যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করবা ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো